در این چند روز ما شاهد انزجار مردم بودیم که واقعا همه جونشون رو گذاشتن کف دستشون اومدن کف خیابون ها اینجا بخوام کلیپی از سخنرانی نخست وزیر اسبق اسرائیل براتون پخش کنیم که در سال 2016 در سازمان ملل مطرح کرد آقای بنیامین ناتانیاهو که الان یکی از منتقدان یعیل لپیده و میدونین که اول ماه آینده نوام رو ما باید پای صندوق های رای بریم و انتخاب کنیم دولت آینده اسرائیل رو و آقای ناتانیاهو الان منتقد آقای یعیل لپیده چون ظاهرا امشب ساعت هشت شب آقای لپید قراره که در سازمان ملل سخنرانی کنه و اینجوری که توضیح داده گفته که یکی از نکاتی که در این سخنرانی مطرح خواهد کرد در مورد دو کشور هست در کنار هم دو کشور جداگانه به نام اسرائیل و فلسطین و این باعث شده که آقای ناتانیاهو هم بسیار حساسیت نشون بده و در شبکه های اجتماعی تبلیغات داره میکنه از اینکه آقای یعیل لپید با بیان این صحبت که دو کشور دو سرزمین جداگانه در, در این سرزمین باید بنا بشه باعث میشه که خب مقدار زیادی از عراضی اسرائیل رو دو دستی تقدیم بکنه به فلسطین حال بریم سخنرانی بسیار بسیار خوب و به جا و درست آقای ناتانیاهو رو در سازمان ملل در سال 2016 بشتویم که به واقع نمیشه تکذیب کرد این موضوع رو که ناتانیاهو یک سیاست مدار بسیار بسیار برجسته است بله دوستان عزیز میدونین که آقای ناتانیاهو همچنین داره انتقاد میکنه از آقای یعیل لپید اخیرا اگه خب سری بزنید به صفحه شبکه های اجتماعی آقای ناتانیاهو حتما میبینید در مورد میدان گازی دریای اسرائیل صحبت میکنه و میگه که دوازده سال نخست وزیر اسرائیل بوده و اجازه نداده بوده که حتی لبنانی ها بخوان ادعای بکنن در مورد گاز و در این یک سالی که آقای عیل لپید بر سر قدرت بود باعث شد که دقیقا حسن نصرالله وارد میدان بشه و الان قراردادی قرار بین اسرائیل و حسن نصرالله بسته بشه بر سر میدان گازی که چقدر گاز به لبنان میرسه و اساسا دارن گاز اسرائیل رو که حق مردم اسرائیل دو دستی تقدیم حزب الله میکنن اینا انتقاداتیه که خب الان با توجه به اینکه ما داریم نزدیک میشیم به انتخابات مطرح میشه و بریم با هم بشنویم صحبت های آقای ناتانیاهو در سال 2016 I believe, as never before, that changes taking place in the Arab world today offer a unique opportunity to advance that peace. President Abbas, instead of railing against Israel at the United Nations in New York, I invite you to speak at the, to the Israeli people at the Knesset in Jerusalem. And I would gladly come to speak to the Palestinian Parliament in Ramallah. بله اینجا آقای بنیامین ناتانیاهو در سال 2016 میگه که ما خواهان صلح و دوستی بین دو س... بین دو ملت هستیم بین سرزمین اسرائیل و فلسطین هستیم و ابو مازن به عنوان رهبر حکومت خودگردان فلسطین اگر هم عقیده است اگر اون هم به دنبال صلح ازش دعوت میکنیم که بیاد و در این رابطه گفتگو کنیم در پارلمان اسرائیل ازش دعوت میکنه پارلمانی که نمایندگان مردم اسرائیل در اون حضور دارن و خب این سال 2016 بود سخنرانی آقای بنیامین ناتانیاهو و اما یعنی لپی در نشست دیشب خودش با لیستراس نخست وزیر بریتانیا خب گذشت از این که در خصوص پیشرفت های دیپلوماسی بین دو کشور صحبت کردند میدونی که خانم لیستراس جدید نخست وزیر جدید بریتانیاس و این اولین گفتگو بوده بعد از این که این خانم به این سمت رسیده با آقای لپید 
و همچنین گفته که داره ارزیابی میکنه خانم لیستراس که سفارت انگلیس رو به پایتخت همیشگی اسرائیل شهر اورشلیم در در واقع جابجا جا کنه و به زودی این انتقال صورت بگیره و گفته که خیلی میدونه که چقدر این موضوع حساس هست و چقدر برای اسرائیل مهمه که بعد از انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم سفارت انگلیس هم به شهر اورشلیم انتقال پیدا کنه و گفته که داره ارزیابی میکنه که این تصمیم مهم اتخاذ بشه و گروه ائتلافی از طرف دو کشور آمریکا و اسرائیل به نام گروه 59 که پایگاه اونها در بحرین مستقر شده امروز سرتیتر رسانه ها شدند و موقعیت اونها فاش شد این گروه بزرگ که متشکل هستند از نیروهای آمریکایی و اسرائیلی با اختیار داشتن ادوات نظامی و پهپادهای بی سرنشین در خلیج همیشگی فارس در حال دیدبانی بودند که دو هفته پیش با برخورد با راهزنان سپاه پاسداران که قصد داشتند یک کشتی آمریکایی بدون سرنشین رو بروبایند مطرح و هویتشون فاش شده یعنی تا اونجا به صورت مخفیانه اینها در خلیج فارس مستقر بودند و کل این مناطق رو رصد میکردند تا زمانی که این اتفاق میفته و هویت اینها فاش میشه بله که نامشون تیم 59 هست One recent example, Task Force 59 brought together 80 unmanned systems from 10 different countries. They placed different items in the water that sensors from unmanned vessels were able to locate, identify, and visually depict in command centers. Then, without human intervention, artificial intelligence processed the data to determine what warranted a closer look by human operators. The task force learned that we can drastically improve maritime domain awareness. Importantly, unmanned systems and AI enabled technologies. و امروز خبرگزاری تسنیم خبرهای منتشر کرده بود که بسیار جالبن ما میدونیم که چه خوش درخشیدن مبارزان راه آزادی در خیابانهای ایران بچه ها واقعا آفرین بر شما درود بر شرف یکایی که شما عزیزان ببینید چه کردند دفاع مشروع حق مسلم همه ماست گفتم دست خالی بیرون نرین دوستان و آفرین به شرفتون که حساب اینها رو حسابی پاک کردید و اینجا خبرگزاری تصنیم اطلاع داده از به حلاکت رسیدن افسر ارتش به دست مبارزان راه آزادی در قوچان که یکی از افسران نیروی زمینی واقع در تیپ 277 پیاده قوچان در جریان قیام شب گذشته این شهر به حلاکت رسید نامش مسلم جاویدی مهر که جانباز 50 درصد از جنگ تحمیلی ایران و عراق بوده از تیپ قوچان نیروی زمینی ارتش که به سزای اعمال کثیفش رسید هر کی با مردم ایران در افتاد ور افتاد این یک اختاره یه هشداره به همه بسیجی های مقصفندوقی سپاهیان خودفروخته که شرف ندارین اگر تو این روزها به بچه های ایران حمله کنید وای به روزگارتون تک بزرگ گوشتونه پدرتون رو در میارن یکی از افسران خدوم نیرو زمینی اتر جمهوری زمین در شهر خوچان در شب گذشته بفرمید بسم الله الرحمن الرحیم همه سربازان و افسران و امیران ارتش جمهوری اسلام ایران جزو ولایت مداران هستند و در خط ولایت هستند و در هر شرایطی آماده شهادت هستند این رزمنده جانباز پنجا درصد دفاعی مقدس از افسران و همرزمان بسیار خوب ما دیشب در جریان نتی که در شهر بوچان پیش اومده بود تاسفانه در جریانی که در شهر قوچان پیش اومده بود جریان نه این مبارزه در راه آزادی بود این جریان نبود واقعا خاک عالم به سرتون که دو کلمه فارسی نمیتونی صحبت کنی 
و تغییرات در مرزهای کشورهای منطقه رو تحمل نمی کنیم این رو رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفته دوستان خیلی خیلی این موضوع مهمه که دیروز روزی بوده که معمولا در طول تاریخ در همچین روزی خامنه ای در تمام این مانورها و این برنامه ها نظارت داشته حضور داشته و برخواه